വൺ പ്ലസിൻ്റെ എയ്റ്റ് സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീരീസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും പിന്നെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് അമലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ ട്വൻറ്റി എസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ജെ എൻ സി ഡി വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് നാല് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ മേറ്റ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് എ പ്ലസ് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ബോഡിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് കൂടിയ ഒരു ഫോണല്ല ഇത് പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഇത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറാണ് അപ്പം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഫോണിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് എട്ട് ജി ബി റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വെർഷനും വരുന്നുണ്ട് എട്ട് ജി ബി റാമിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണലും പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാമിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് ജി ബി ഇൻറ്റേണലുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൻ്റെ റാം അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോറക്സിൻ്റെ റാമുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോണിൽ എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൻ്റെ റാം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്നാറ്റിക് മോഡ് എന്നുള്ള ഒരു മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാപ്റ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ സിക്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഓയ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാമറ സെൻസേഴ്സ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ സെൻസറാണ് വരുന്നത് ഇത് സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സെൻസറാണ് പിന്നെ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനാറ് ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ സെവൻറ്റി എന്നുള്ള ഫോണിലും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ മെയിൻ സെൻസറായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയിൽ മൂന്നാമത്തെ സെൻസർ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഫോണിൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ലെൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എന്നുള്ള ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന
പിന്നെ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എന്നുള്ള ഫോണായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും തമ്മിലുള്ള വിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയിലുള്ള ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഈ ഫോണിൽ നമുക